A więc, kiedy, panie profesorze Porszat? Zajmiemy się tym natychmiast, po zakończeniu prób, z mechanizmem samonaprowadzającym rakietę na cel. Jak długo to może potrwać? Panowie, mogę wam tylko obiecać, że postaramy się zrobić to jak najprędzej. A rozumiecie sami, to dopiero idea. Pierwsze próby. Trzeba było o tym pomyśleć wcześniej. Interferometr Michelsona znany już jest od lat 50. Wprawa polega tylko na udoskonaleniu. Pragnę skonstruować aparaturę, która będzie koncentrowała wiązkę światła do temperatury słońca. Tutaj. Początkowo nie zwracałem uwagi na te meldunki z rafu, ale zaczęły się powtarzać. Zaobserwowano coś, co wyglądało jak rakieta albo pocisk. Jednemu z pilotów udało się wykonać zdjęcie płomienistej, spiralnej drogi takiego przedmiotu. Przedmiot kierował się ku samolotowi, a kiedy próbowano wykonać unik, zmieniał jak gdyby kierunek. Jak gdyby czy zmieniał? Podążał za samolotem. Co pan jeszcze wie, pułkowniku? To najgorsze zostawia pan na deser. Prawda? Otrzymaliśmy w tej sprawie dwa meldunki od Z-82, który pracuje... Ale pracuje za wolno. Za wolno! Z-82 zameldował, że chodzi tu o doświadczenia profesora Porszata, tego ulubieńca Hitlera. Profesor Porszat pracuje jego zdaniem nad nową bronią, którą nazwał Promienie J. Co to jest, pułkowniku Nikols? Rakieta sterowana? Czy pocisk w rodzaju V1 czy V2? Z-82 nie uzyskał żadnych informacji. Wie, że nie ma to nic wspólnego z V2. O może koncentracja wiązki promieni świetlnych. Gdzie pracuje ten porszat? Gdzie jest laboratorium? Gdzieś tu. I RAF ma bombardować gdzieś tu? Czy pan wie, pułkowniku, co się może stać, jeżeli oni zdążą przed inwazją? Z-82 zamilkł. Straciliśmy z nim kontakt. No, chcesz jeszcze? Człowieku, gada, jeżeli chcesz żyć. Co wiesz o profesorze Porszacie? Twój kryptonim? Jeszcze się upierasz? Podpisałeś przecież swoim kryptonimem ten meldunek schowany w zapalniczce. A co, może tej zapalniczki też sobie nie przypominasz? No. Najpierw nam powiesz, kogo to odprowadzałeś do Aldam. Jak się nazywa ten mężczyzna? Zależy ci na tym, Hans. No cóż, poprosimy pana Z82, żeby nam opowiedział wszystko o swoich angielskich kumplach. Hubert? Zabierz no tego chłopczyka na kilka minut, a potem dostarczysz go nam z powrotem. I poproś pannę Laun. Panna Laun to asystentka profesora Porszata. No powiedzmy, bardziej przyjaciółka niż asystentka. Teraz, kiedy profesor Porszat wyjechał, mieszka sama w jego willi. Bardzo chętnie z nami współpracuje. A dokąd wyjechał Porszat? Mhm. Nie ty jeden chciałbyś to wiedzieć. <głos> Profesor Porszat ma bardzo ważne zadanie. Jedno ci mogę powiedzieć, Hans, że sam Führer liczy na niego. Pan Laun widziała tego mężczyznę z Altdam? No zaraz ci to powie sama. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Porucznik klas. Cieszę się, że mogę pana poznać. Lodzo opowiadał mi o panu. Proszę, niech pani siada. Dziękuję. 
Co panowie chcieliby jeszcze wiedzieć? Chodzi nam o tego mężczyznę, którego widziała pani przedwczoraj w towarzystwie. Winerta? Tak. Muszę wam powiedzieć, że ten Winert wydał mi się od razu bardzo podejrzany. Poznałam go w kawiarni. Z miejsca zaczął mnie uwodzić. A ja nie lubię mężczyzn, którzy przystępują do tego zbyt natrętnie. <śmiech> Ciągle zadawał pytania. Chciał wiedzieć, gdzie jest profesor. Mnie o to pytał. <śmiech> tak. Dwa dni temu zobaczyłam go na przystanku w towarzystwie młodego mężczyzny. Czy poznałaby pani tego mężczyznę? Niestety. Z trudem. Było dość ciemno. Pojechali do Aldam i tam pożegnali się przed koszarami. Wczoraj wieczorem miałam wrócić do domu późno i Winert wiedział o tym. No tak się stało, że wróciłam wcześniej i zastałam go grzebiącego w biurku profesora. Mm -hmm. Usiłował mnie sterroryzować. <głos> Zapomniał, że takie kobiety jak ja są zawsze uzbrojone. <głos> tak. <głos> tak. No to byłoby wszystko. No cóż. Dziękujemy pani, panno Laun. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Hubert, przyprowadź więźnia. Teraz będziesz mówił? Masz. No, czego szukałeś u porszata? Hmm? Pociski sterowane. Miejsce produkcji. Pani Oberstrumba... Przerwać przesłuchanie. Kiedy właśnie on zaczął mówić? Przerwać przesłuchanie, odprowadzić więźnia, dać mu jeść, sprowadzić lekarza. Nie przesłuchiwać bez mojego zezwolenia. Pani Obersztrumba... Milczeć, loze. Muszę pomyśleć. Panu też by się to czasem przydało. Kto panu kazał loze? Pan był w Berlinie, otrzymałem wiadomość o angielskim szpiegu. Kto dostarczył wiadomości? Marta Launt, sekretarka Porszata. Co zeznał? No właśnie zaczął zeznawać, że byłby na pewno zeznał. Pan jest idiotą, Loze. Nazwisko, przydział? Porusznik Hans Kloss, Aversztele Kolberg. Obecny przydział, jednostka specjalna w Altydam. Po co pan go tu sprowadził? Istniało niebezpieczeństwo. Nie pana pytam. No, ze znań Marty Laun wynikało, że angielski szpieg kontaktował się z kimś ze specjalnej jednostki Abwery. Altdam mamy grupę przygotowaną na przerzut do Anglii. Powstało podejrzenie? Ja się tym zajmę. Wszystkie nieodzowne kroki w tej sprawie podejmę sam. Czy zostałem dobrze zrozumiany, moi panowie? Pan do doktora Rastla? Tak. Pan nic nie wie? A co się stało? To było wczoraj. Wypadek samochodowy. Niedaleko wiaduktu.
odpowiadajcie, Wilden. Pancernakę, dziewięć małokalibrowych pocisków przewijających pancerz, zwykły pistolet kaliber 5, dwie miny o silnym działaniu z mechanizmem zegarowym, radiostacja. Dobrze. Nazwisko? Bob Taylor. Pracuję w dokach, w Dower. Teraz jadę na urlop do matki, do Londynu. W porządku. Wasze szkolenie dobiega końca. Już wkrótce znajdziecie się na terytorium wroga w Anglii. Szczegółów instrukcji udzieli wam major Forbach. Porucznik Schlosser, który z nich był wczoraj na przepustce? Streit. Gdzie byłeś? W mieście, w kawiarni na Mackenstrasse. Spotkałem się tam ze swoim znajomym. Odprowadził cię tutaj? Tak. To błąd. Nikt nie powinien widzieć was wchodzących do tego gmachu. Proszę prowadzić zajęcia dalej. Dwanaście dzielnic tak zwanych wewnętrznych. Camden, Greenwich, Hackney, Hammer. Dziękuję. Jesteście wolni. Kiedy otrzymają instrukcję od Majora Forbacha? Jutro. Kierownikiem grupy mianowano Strajta. Więcej nie wiem. Nawet nas nie poinformowali, gdzie ich wysyłają, kiedy i z jakimi zadaniami. No, tego nie musimy wiedzieć. Ale ten Strajt jest świetny. Najlepszy ze wszystkich, jakich mieliśmy dotychczas. Skąd on pochodzi? Z Hamburga. Mieli go wysłać na wschód, ale potem zmienili decyzję. Pan pamięta, co? Nie. Jak to? A, racja, tak, tak. Pana wtedy nie było. Tak. Zresztą ci na wschodzie to nie mieli szczęścia. Prawie wszystkie grupy umilkły. Czy ten Strait często dostawał przepustki? Często. Zawsze wtedy, kiedy chciał. Dokąd jeździł? A, nie wiem. Przynajmniej ja tego nie wiem. Mógł na przykład jeździć do Arnswalde. Tam podobno jest bardzo ładnie. Arnswalde? Ja mam tam znajomą. Pracowała u nas. Fajna dziewczyna. Gerta Tinsler. Ta. Nawet tam często jeżdżę. Wspaniałe letnisko. Żaglówki, kajaki. Panie poruczniku, telefon do pana. Słucham? Pan porucznik Klosz? Tak. Kto mówi? Tu Marta Lau. Pan mnie przecież pamięta. Proszę do mnie przyjść. Chodzi o coś bardzo, bardzo ważnego. Proszę się w tej sprawie zwrócić do Szturmbanführera Kleista. Dzwoniłam. On nie ma czasu. Powiedział, że nie ma dla mnie czasu. A ja się bardzo boję. Niech pan natychmiast przyjdzie. Dobrze, przyjdę. Czekałam przeszłe godziny. 
Proszę, niech siostra siada. U nas czasami się czeka nawet dłużej niż godzinę. No i czego siostra sobie życzy? Nazywam się Berta von Ludwitz. No i co? Przed dwoma dniami niedaleko szpitala wydarzył się wypadek samochodowy. Przewieziono ciężko rannego mężczyznę, nazywał się doktor Rastel. Znałam go, bo był czasem zapraszany do szpitala na konsultacje. To był dobry lekarz. Umarł. Co? No i co dalej? Pan jest niecierpliwy i niegrzeczny. Otóż ten doktor Rastel przed śmiercią odzyskał przytomność. Mógł mówić, ale nie mógł wykonać żadnego ruchu. Byliśmy sami w separatce. Kiedy się nachyliłam, żeby mu wstrzyknąć morfinę, powiedział Siostro, proszę otworzyć moją torbę lekarską. W pudełku ze strzykawkami znajdzie siostra taką karteczkę. Proszę ją wyjąć i przy mnie spalić. Znalazłam tę karteczkę. Mały skrawek bibułki pokryty cyframi. Patrzył na mnie z nienawiścią, kiedy ją chowałam. Oto ona. Przod do mnie. Dlaczego pani z tym przychodzi dopiero teraz? Najpierw obowiązki wobec chorych, potem wobec państwa. <śmiech> Niech siostra laskawie zapomniał tej sprawie, dobrze? Już zapomniałam. Dziękuję. Szot. Postaw na głowie swoich ludzi. Niech mi odcyfrują ten pasztet. O jak tymczasem pójdę a złożyć wizytę pewnemu lekarzowi, który niestety już nie żyje.
Proszę bliżej, panie poruczniku. Cóż to takiego ważnego ma mi pan do zakomunikowania? Marta Laun została zamordowana. Znalazłem ją w willi profesora Porszata. Naprawdę? I to jest ten ważny powód? Tak panem wstrząsnęła ta śmierć, że przyszedł pan wprost do mnie. Przecież pracowała dla gestapo. Nic o tym nie wiem. A pan, panie Loze? Przesłuchiwałem ją dzisiaj. To wszystko. Kiedy wychodziłem z willy Porszata, strzelano również do mnie. Ach tak. A co pan tam robił? Może to pan zastrzelił tę biedną Laun? Panie Obersturmanführer, przyszedłem tutaj, bo uważam to za swój obowiązek. Do willi Porszata wezwała mnie telefonicznie Marta Laun. Była bardzo niespokojna. A pan spełnia prośby niespokojnych kobiet. Pan jest rycerski i gorliwy, Klos. Staram się. Uniknął pan śmierci, poruczniku. A śmierć spotyka niekiedy zbyt gorliwych. A jeśli zaś chodzi o tę Laun, może miała kochanka? A może to był napad bandycki? A może po prostu zbyt dużo wiedziała? Niech pan zamelduje o tym w kryminalnej. Mam powiedzieć, że pana Obersturmbanführera nie interesuje śledztwo. Nic nie ma pan powiedzieć. Pan jednak nie należy do zbyt domyślnych. Od dawna w Abwerze? Trzeci rok. Wystarczy, żeby zgłupieć. Niech pan zamylduje w kryminalnej i nie zawraca mi głowy bez potrzeby. Czy zostałem dobrze zrozumiany? Tak jest. I bez przesady, Klos. Rozdzielamy się. Trzy mile stąd jest opuszczony wiatrak. Czekacie tam do jutrzejszej nocy. Jeśli by który wpadł, pozostali wykonują zadania według instrukcji. A teraz zabierajcie ten ponton i uciekajcie. Szybko, szybko. Sierżant Dwight melduje, że wszystko w porządku, panie pułkowniku. Siadajcie.
ten gentleman zwariował. On twierdzi, że wysiadł z niemieckiej łodzi podwodnej i że jest niemieckim agentem. Sprawdzałem. Nazywa się Bob Pearson. Wszystkie papiery ma w porządku. Gdzie ja jestem? Prosiłem pana, żeby zaprowadził mnie pan na policję. Jest pan w miejscowym sztabie Homegard. Czy może pan udowodnić swoje słowa? Tak. Rzeczywiście. Udowodnił pan. White, nałożyć kajdanki. Dawno takich nie paliłem. Będzie pan mógł je palić, do końca wojny zasłużył pan na to. Właśnie otrzymałem wiadomość, że znaleziono pańskich wspólników. Co pana skłoniło do przejścia na naszą stronę? Nadzieja nagrody? Nienawiść do reżimu? Pół roku temu zostałem zwerbowany przez waszego agenta Z82. Byłem wtedy słuchaczem kołobrzeskiej szkoły Abwery. A co pan wie o Z82? Winert wpadł. Wydała go w ręce gestapo Marta Laum, sekretarka i asystentka profesora Proszata. A więc to prawda. Czy pan wiedział, że Z82 interesuje się Proszatem? Tak. Marta Laum zlikwidowałem. Bałem się, że mogła wiedzieć coś o mnie. Na kilka dni przed aresztowaniem Z82 zdążył mi przekazać mikrofon. Czy Z82 powiedział panu, czego dotyczy ten mikrofilm? Nie. Wiem tylko, że ma to związek z doświadczeniami Porszata. Winert mówił mi, że jest to sprawa największej wagi i że pan wie, co to znaczy. Dziękuję, Strajd. Albo Pierson, jeśli pan woli. Teraz powinien się pan przespać. Jutro wezmą pana w obroty nasi oficerowie i Amerykanie CIA. Przepraszam, że przeszkadzam, ale mam wiadomość niesłychanej wagi. To gdzieś, o którym mówiłem w ostatnim raporcie, a które zniszczą samoloty RAFu, to gdzieś nazywa się Arnswalde.
Berdę? Proszę. Słucham. Nie sądziłam, że tak prędko pan przyjedzie. Skończyliśmy sporą robótkę razem z porucznikiem Schlosserem, no i postanowiłem odetchnąć trochę świeżym powietrzem. Więc urlop. Mam dla pana propozycję. Myśmy też skończyli pewną małą, zabawną robótkę i urządzamy dziś wieczorem popijawę z tej okazji. A jeśli nie, miałby pan nic innego do roboty. Zwiedził pan miasteczko? Tak, miałem sporo czasu do wieczora. Ale co tu jest do zwiedzania? Rynek i dwie ulice na krzyż. Zaraz za rzeką zaczyna się teren niedostępny dla zwiedzających. Zasieki, wartownicy, psy. Tam właśnie pracuję. Ach, to może ze względu na panią te środki ostrożności. Może. Nie rozumiem. Mówmy sobie po imieniu. Szkoda, że nie poznałam cię wcześniej. O, to nic straconego. Mylisz się. Wyjdę za Artura. On będzie świetnym mężem. Ty nie wyglądasz na kandydata. Zbyt szybko zawierasz znajomości. Blitzkrieg to nasza niemiecka specjalność. Słyszycie? Nadlatują. Bombardują. Rzeczywiście. Powinniśmy chyba zejść do strony. Możemy pić spokojnie, miasta nie ruszą. Mają lepszy obiekt. <głos> lepszy obiekt, świetnie to powiedziałeś. Uspokójcie się. Jesteście pijani. Angielskie samoloty niszczą naszą fabrykę. Zabijają Niemców, a wy? Tam nie ma ani jednego Niemca. Ta cała fabryka została wybudowana przez nas. Dykta i drewno, łupta się. Za celne bombardowanie. Pierwszy rzut w sile eskadry zlikwidował obiekty w strefie A. Po drugim uderzeniu zniknęły budowle oznaczone symbolami B1, B2, B3, B4. Konstrukcje oznaczone symbolami X, Z przypominały wyrzutnie rakiet. W sumie na każdą milę kwadratową zrzuciliśmy 78 ton bomb burzących, i 12 zapalających. Będą musieli mieć parę miesięcy czasu, żeby to odbudować. Ten strajk dobrze nam się przysłużył. Ten strajk powinien być jeszcze dokładnie sprawdzony. Ma pan wątpliwości? Tak. Udało mu się uniknąć wpadki po aresztowaniu Winerta, a poza tym dlaczego zlikwidował Martę Laun, jeżeli nic o nim nie wiedziała? O, wyszedł. A to sobie pomyślałaś? To jest moja tajemnica. Zobacz, jak tu pięknie. Boże, co bym za to dała, żeby teraz był z nami Michał. Tak się bałam o niego. Ciągle myślałam o nim. Teraz możesz się już nie bać. Jeżeli oni myślą, że zbombardowali laboratorium profesora Porszata, to twój haj nie jest bezpieczny. Przynajmniej na jakiś czas. Pani zna profesora? Nie, nie znam. Ale zna go mój haj. Profesor Porszat to wielki uczony. On uratuje Niemcy. Haj jest jego prawą ręką. Żebym mogła mu chociaż o tym napisać. Że i jego dziewczyna zrobiła coś, żeby zapewnić profesorowi i jemu bezpieczeństwo. Niestety. Cenzura wojskowa. 
Nie mogę go nawet odwiedzić, choć to tak niedaleko. Niedaleko? Tak. Wróg czuwa. Tu nie ma wrogów, sami swoi. Gerda ma rację. Ostrożności nigdy za wiele. Do mnie na przykład przychodzą listy na numer poczty polowej 2912. I nikt w całej rodzinie nie wie, czy to jest w Normandii, czy na przykład w Rosji. Po prostu 2912. 4854. Przeklęty numer. Codziennie piszę to 4854. A tak chciałabym być już z moim hajem. Niedługo, Ewa. Niedługo wojna się skończy. To był genialny pomysł z tym sztrajtem, panie Obersturmbanfir. Gdybym wiedział wcześniej... Nie zrobiłby pan paru głupstw, co? Trochę mi żal tej Marty Laun. Była dobrą agentką. Ładna kobieta. Panu zawsze żal ładnych kobiet. Musiałem kazać zlikwidować ją sztrajtowi, za dużo wiedziała. Nic by się nie stało, gdyby przy okazji zginął także ten kloc. Nie, on się niczego nie domyślał. Jest pan pewny, sprawdzał pan? Tak, nienaganny przebieg służby. Czy naprawdę taki tempy, czy tylko gra głupka? A jak tam śledztwo w sprawie doktora Rastla? No, nie posunęło się naprzód. Przeszukałem dokładnie całe mieszkanie, nic nie znalazłem, a ta radiostacja zamilkła. Pan ma ostatnio mało sukcesów, panie Lowe. Do mojej się pan także nie przyczynił. Panie Obersturmbanführer, ja... Wejść! Panie Obersturmbanführer, rozszyfrowano. Proszę odczytać. Podaję instrukcję do łącznika. Ogród zoologiczny, narożna ławka, wybieg koło żerafy. Loze, to jest pańskie zadanie. Nie wiemy nic, ale możemy wiedzieć dużo. Tak jest. Pan sobie życzył, panie poruczniku, przynoszę wykaz jednostek o numerach poczty polowej od 4800 do 5000. Dziękuję. Aha, co jest tą instrukcją dotyczącą zabezpieczenia zakładów specjalnych? Nic nie wiem. Ja naprawdę nic nie wiem. Ja natomiast wiem, że zginęłem. 
Czy wie pan, co by to było, gdyby wpadła w ręce wroga? Zdaje się, że zleciłem panu przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Tylko ze względu na przyjaźń, jaką darzę pana, nie złożyłem dotąd jeszcze raportu. Ale pojutrze będę musiał to zrobić. Staram się, panie poroczniku. Powiedziałam pojutrze. Szybciej, szybciej, chłopcy! Ruszacie się jak muchy w smole, a musicie zrobić dzisiaj jeszcze trzy kursy.
Kieszeń zapiąć. Nie widział pan profesora? Jest u siebie, ale teraz pana nie przyjmie. Odbyła się tam jakaś narada. Ja właśnie na naradę. Centrala? Proszę z sekretariatem profesora. A Bush? Mówi Kempke. Posyłam tam do pana porucznika Krafta za Berstelstetin. Tak, przyjechał, żeby sprawdzić wykonanie instrukcji MG06. Tak. Untersturmführer Abusz? Mam nadzieję, że uprzedzono pana o mojej wizycie. E, proszę bardzo, poruszniku. Kraft, prawda? O, też pan Barfier dzwonił przed chwilą. Chyba nie w tym pokoju znajduje się urządzenie, o którym mówi instrukcja MG06? Oczywiście, że nie. Wolałbym, żeby mniej pilne sprawy zostawił pan na potem. Chcę zobaczyć rozmieszczenie ładunków w poszczególnych oddziałach. Te trzy dni temu była komisja. Komisja zaleciła pewne zmiany. Chcę sprawdzić, czy zostały wprowadzone. Idziemy. Profesor Porszat zabronił. Idziemy. Ale uprzedzam, profesor będzie wściekły. Zostaw to. Gdzie? W trzeciej. Hasło na dzisiejszy dzień. Dodać dzisiejszy i dodać siedem. 